بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نبدأ اليوم بعون الله في إعطاء الليكتشر نمبر 3 في كورس ناتشرال جاز تكنولوجي اليوم حنحكو على types of natural gas actually we have three types of, uh, of natural gas عندنا non associated gas وعندنا associated gas وعندنا continuous gas um, هلا في سؤال مهم عادة نجي كم يقول كم ما هن الأنواع متاع natural gas what are the differences between them شنو الفروقات اللي, اللي بينها بالنسبة لي نمبر 1 او النوع الاول هو non associated gas اللي هو بين قوسين a course on conventional um, reservoir انه هذا ممكن حتى يجيك سؤال صح خطا يحدث وين يحدث في ال conventional reservoir هو ال reservoir التقليدي او الاعتيادي uh, these are reservoirs that contains almost entirely natural gas at reservoir conditions شنو المواصفات النوعية هذا يقول لك أنا um, contain almost entirely أو entirely natural gas يعني غالبا يكون يحتوي فقط على natural gas at reservoir condition عند حالة الرزرفوار من البراشر ومن التبرتشر they are generally found at greater depth غالبا يوجد وين يوجد في أعماق كبيرة greater depth هنا في ملاحظتين مهمات جدا if the fluid at the surface still remain gas هذا يسموه شنو يسموه dry gas يعني احنا لو لو جينا عند السيرفس وقيل لقينا الفلويد عبارة عن شنو عبارة عن مازال gas هذا يسموه dry gas لكن otherwise if the surface pressure causes some liquid uh, hydrocarbon to evolve هذا شنو اذا كان uh, ال ال pressure او surface pressure يخلى الليكويد هيدروكربون ينطلق it is called a wet gas reservoir يعني عندي انا اللي هو dry gas وعندي ال wet gas ال dry gas هو لما نلقاه dry gas اللي هو mainly او entirely gas يعني natural gas ما معاش اي حاجة اخرى لكن لو لقينا معاه اي droplets او liquid droplets هذا يسموه يسموه wet gas حناخذوه بعدين بالفرق بيناتهم بالتفصيل النوع الثاني او types number two of natural gas يسموه فيه associated gas اللي هو a core برضو يحدث وين يحدث في conventional reservoir هذا شنو الملاحظة عليه almost all oil reservoir except those classified as extra heavy or tars will produce some natural gas at the surface هذا يقول لك غالبا اكثر او احيانا كبيرة ان الاويل ريزرفوار الخزانات او المكامن بتاعت الاويل ما عدا الـ الـ قال لك انا الاويل ريزرفوار مكامن الاويل غالبا يكون معها سم ناتشرال جاز يعني يكون اويل لكن فيه شوية جاز معها ما عدا الاويل ريزرفوار اللي المواصفات الاويل بتاعها يكون هنا شنو يكون فيري فيري هيفي اكسترا هيفي يعني الزيت بتاعها او النفط الخام يكون ثقيل غالبا ما يكونش معاه ما يكونش معاه نسبة غاز لكن الاويل العادي حيكون معاه نسبة بسيطة من الجاز هنا في ملاحظة اخرى مهمة الاويل اللي يحكي على الكروت اويل will not be shipped in a commercial pipeline or a tanker with gas still in the solution يعني احنا لما نجيب نصدر الـ 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 النفط الخام قال لك انا will not shipped مش حيشحن او يصدر um commercially بشكل تجاري في البايب لاين اور تانكر هو نقلات النفط اذا كان فيه مازال غاز يعني النفط اللي نصدره فيه هذا لابد يكون um اويل فقط ما فيش اي غاز this gas will be removed at one atmosphere pressure احنا هذا كيف نحوضوه الغاز نحوضوه وين نقول عم ريموفينج at one atmosphere pressure عند الضغط الجوي واحد the liberated gas is now as associated gas يعني هنا الاسوسيتد جاز هو الغاز الذي نزعناه او حولناه من الكرود اويل اللي بنصدروه تجاريا نجو النوع الثالث من الناتشرال جاز اللي هو كونتينوس جاز هذا بين قوسين اكور ان ان كونفنشنال ريزرفوار 
هذا يحدث غالبا وين في الرزرفوار الغير اعتيادي نحن النوعين الاولات اللي هو اسوسييتد او نن اسوسييتد غاز والاسوسييتد غاز اكورس بوث اوف ذيم اكورس ان كونفينشال ريزرفوار لكن بات ذيس تايب اوف ناتشرال غاز اللي هو اسمه كونتينوس غاز اكورس ان ان كونفينشال ريزرفوار شنو يحكي عن النوعيه هذه يوجوالي فاوند ان ريزرفوار هاف ابوريشنال or economic challenges or both غالبا الرزرفوار النوعيه اللي غير اعتيادي يكون شنو؟ يكون العمليات بتاعه معقده في تحدي تقني وتحدي اقتصادي. They don't require geological characteristic as trap seal and permeable reservoir. هلا هلا حنرجع شويه نحن الكونفشنال ريزرفوار فيه should be have three Uh, main properties اللي هو قد احنا good permeability good porosity وعندنا هنا اللي هو cap rock هذه هنا الجيولوجيكال كاركترستيك او او الجنرال جيولوجيكال كاركترستيك اللي موجوده في كونفنشنال لكن النوعيه هذه كونتينوس جاز قال لك هذا دي دونت ريكواير جيولوجيكال كاركترستيك لا يحتاج الى المميزات الجيولوجيه العاديه الموجوده في الكونفنشنال اللي هو قلنا جود بروسيتي يعني ممكن نلقوا النوعيه هذه الجاز هذه في ريزرفوار لا فيه بروسيتي ولا فيه بيميرتي هايدرو كاربون از ترابت within an impermeable rock and migration may not have a course حطوا تحت منها او حطوها في دائره النقطه الاخيره الهيدرو كاربونز از ترابد ود ان امبرمبل هذا الفرق بين الكونفشنال ريزرفوار والان كونفشنال ريزرفوار الكونفشنال ريزرفوار الهيدرو كاربون لابد ترابد وين في في البرمبل في الصخور المساله النفذ المنفذه وال البورس لكن النوعيه هذه اللي هو كونفنشنال غاز او كونتينوس غاز يوجد وين في امبرمبل روك نجي هنا ام وسط كومباريسون كومباريسون بين كونفنشنال اي كونفنشنال غاز ريزرفوار بعد شنو هو الكونفنشنال اي كونفنشنال ريزرفوار هو لو بيرميبل اند انتركونكتد بلا بلا هذا اللي بيك ابناء تراجعوه وتشوفوا بالضبط النقاط اللي فرق بيناتها هذا زي زي الهوم وورك اي سؤال عندكم فيه تكلمون هو عباره عن شنو هذا اللو بيرميبلتي الثاني فيه بيرميبلتي وهذا فيه بورس هذا ما فيش بورس هذا العمليات بتاعه اسهل هذا اكبر وهكذا نجي هنا عباره عن جراف ماهوش مش مطلوب منا في الامتحان لكن يقول لكم هنا جيولوجيكال كونفنشنال اند ان كونفنشنال جيولوجيكال اكروس سكشن عباره عن اعطيك هنا زي الرسمه الجيولوجيه اعطيك هنا مثلا النوع الاول اللي هو كونفنشنال غاز هو عباره عن شنو عباره عن فيه المواصفات الجيولوجيه العاديه اللي هو فيه ريزرف فيها تراب وفيه بروسيتي والى اخره هنا الشيء الغاز شيء الغاز هذا يعتبر يصنفوا فيه من الان كونفنشنال لان ما فيش المواصفات الجيولوجيه الاعتياديه هنا كول بيت ميتان حتى هو ماهوش قاعد في ريزرفوار لا يمتاز بالمواصفات الجيولوجيه العاديه هنا تايد غاز وهكذا عباره عن رسمه اللي بيكم تشوفوها وتشوفوا الفروقات بين الكونفنشنال غاز ريزرفوار والان كونفنشنال